സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ അയാളുടെ നി നിർബന്ധിത നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ ജി പി എഫിൽ അംഗത്വം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അംഗത്വം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സ്പാർക്ക് വഴിയാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരാ ഒരാൾ അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് നിബന്ധനകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നോർമലി ഒരു പാർട്ട് ടൈം സീപ്പർ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ബേസ് പേയുടെ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് മിനിമം തുക കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ ആറ് ശതമാനമാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അടയ്ക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ പറയുന്നത് എ ജിയുടെ സൈറ്റിൽ നമുക്കത് എലിജിബിലിറ്റി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേജ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ജെ എ ജിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് സസ്പെൻഷൻ ആയ ഒരു പീരീഡിൽ പിടിക്കേണ്ട എന്നും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ അതായത് റിട്ടയർമെൻറ്റിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പദ്ധതിയിൽ അംഗത്വം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോഗിൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലർക്ക് ലോഗിൻ വഴി ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡി എ ലോഗിൻ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ലോഗിൻ വഴി തന്നെ ഇത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നമുക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് എ ജിക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ആവും എ ജി അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ ഒക്കെ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പം നമുക്ക് ആറ് മാസത്തിനകത്ത് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സാലറി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് എ ജി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എ ജി അത് അംഗീകരിച്ച് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ക്ലർക്ക് ലോഗിനിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഡി ഡി ലോഗിൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അത് ഞാനിതൊന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് നൽകി ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് ഞാനത് ഓക്കെ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഓഫീസിൻ്റെ ക്ലർക്ക് ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സാലറി മാറ്റേഴ്സിലാണ് സാലറി മാറ്റേഴ്സിനകത്ത് നമുക്ക് പി എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് റോഡം ബണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് സബ്മെനു ആയിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് ടെമ്പറി അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലോഷർ ഉണ്ട് എൻ ആർ എ കൺവെർഷൻ ഉണ്ട് എൻ ആർ എ ഉണ്ട് പി എഫ് കൊറീസ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പ്രോഡമെൻറ്റിൻ്റെ സബ് മെനു ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജി പി എഫ് ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നിങ്ങളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് എടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് എംപ്ലോയി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഏറേസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം കാര്യം നിങ്ങൾ എംപ്ലോയിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എംപ്ലോയിയെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി വരുന്നത് ആ മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക ഇൻ ഓർഡർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി പി എഫ് അഡ്മിഷൻ ദി പിൻകോഡ് ഓഫ് ഇവിടെ പിൻകോഡ് പ്ലീ ഗെറ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ പിൻകോഡ് സ്പാർക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല പി എമ്മിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പാർക്കിൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം ഓഫീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇവിടെ മെസ്സേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ള ഇതുകൂടെ ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഞാൻ എഴുതി അതൊന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ
ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഏത് തരം പി എഫ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നോർമലി നമ്മളവിടെ ജനറൽ ഫ്രോഡ് മണ്ട് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തരം പി എഫ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചില സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെയിം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് എംപ്ലോയി അൺലോക്ക് എംപ്ലോയി റെക്കാർഡ് അതിൽ അൺലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റ് സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പേജ് ഒന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യണം ഏത് എംപ്ലോയിയുടെ ആണെന്നുള്ളതൊന്ന് അൺലോക്ക് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് അപ്രൂവൽ ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ നടപടി അതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സർവീസ് മാറ്റേസിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എംപ്ലോയിയെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏത് എംപ്ലോയി ആണോ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ പെൻ ഇവിടെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് പേജ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ മെമ്പർ ഉണ്ട് പ്രസൻറ്റ് സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കേണ്ട പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ആ ഒരു പേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ പേജിൽ കാണുന്ന പോലെ പി എഫ് ടൈപ്പ് എന്ന കോളത്തിൽ ജനറൽ ഫോഡ് മണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ വാൽസ് സൈഡിൽ പി എഫിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ സീറോ സീറോ ചേർത്ത് കൊടുത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ജനറൽ ഫോഡ് മണ്ടെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് എന്നാക്കിയിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നുള്ള കോളം നിങ്ങൾ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇടുക അത് അവിടെ അവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഒരു രണ്ട് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെ കൺഫേം കൊടുത്ത് റെക്കോർഡ് അപ്ഡേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് പി എഫിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ നെയിം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് റീസണാണ് നമുക്ക് നെയിം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാരണം അത് രണ്ടും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും മെയിൻ മെനുവിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് സാലറി മാറ്റേഴ്സ് അതിന് സബ്മെനുവായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിന് സബ്മെനുവായിട്ട് ജി പി എഫ് ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലി എംപ്ലോയി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോളം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എംപ്ലോയി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ജീവനക്കാരൻ്റെ പെൻ സെലക്ട് അല്ല എംപ്ലോയിയുടെ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്കോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ കുറേ നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെയ്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് താഴോട്ടൊന്ന് സ്കോൾ ചെയ്യാം താഴോട്ട് സ്കോൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പതിനാ പതിനാലാമത്തെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എത്രയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അയാളുടെ ബേസി പേയുടെ ആറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ കുറയാൻ പാടില്ല മാക്സിമം അയാൾക്ക് ബേസി പേ വരെ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതുള്ളൂ പക്ഷേ ആറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അത് പാർട്ട് ടൈം സീപ്പർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതാണ് കണ്ടീഷൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർവീസ് ടൈപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ ഓഫീഷ്യേറ്റിങ്ങും പാർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഉണ്ട് ഓഫീഷ്യേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു എംപ്ലോയി കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പെർമനൻ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓഫീഷ്യേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ പ്രോഡമെൻറ്റ് വല്ലതും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നേനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴോട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്കോൾ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാൻ ആൾറെഡി അദ്ദേഹത്തിന് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആളാണ് ആ നമ്പർ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു പിന്നെ ഏത് മാസം തൊട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ഒരു കോളം കൂടെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക
ഇതിപ്പോൾ ലോഗിൻ നമ്മുടെ ഓഫീസറുടെ ലോഗിനിലേക്ക് ഇത് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സാലറി മാറ്റിസിൽ പോയിട്ട് പി എഫ് അഡ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയെ വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് കാണിക്കും ആൾറെഡി സബ്മിറ്റഡ് ദി പി എഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരിഫൈഡ് ബൈ ഡി ഡി ഒ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഡി ഡി എ ലോഗിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഏജിക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതുകൂടെ നോക്കാം ഞാനിവിടെ അപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡി ഡി എ ലോഗിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒ ടി പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബില്ല് അല്ല സോറി ജി പി എഫിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏജിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ഒ ടി പി പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ജി പി എഫ് അഡ്മിഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എൻ ആർ ഐയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിടപ്പുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആക്ഷൻ പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കാണാവുന്നതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സാലറി മാറ്റേഴ്സിൽ അതിൻ്റെ സബ്മെനുവായിട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിന് സബ്മെനുവായിട്ട് ജി പി എഫ് ഫോർവേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ജി പി എഫ് അഡ്മിഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്താൽ ഈ എംപ്ലോയിയെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡാഷ് ബോർഡ് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം നമുക്കിവിടെ എഡ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് യു ഹാ വൺ പെൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു അപ്രൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് കൂടാതെ നമുക്ക് സാലറി മാറ്റിസിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഓപ്ഷനിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പ്രോഡമെൻ്റ് സബ്മെനുവായിട്ട് ജി പി എഫ് ഫോർവേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ജി പി എഫ് അഡ്മിഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ വന്ന് കിടന്നതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴി ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ വ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എംപ്ലോയിയുടെ പേരും പെന്നും സ്റ്റാറ്റസ് വെരിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വലുതായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് ഡി ഡി ഒ ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തു അപ്രൂവ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്കോൾ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം സൈഡ് ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം സ്കോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇവിടെ അപ്രൂവൽ കമൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അപ്രൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആർ യു ഷുവർ ടു അപ്രൂവ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ടു ഏജി എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വേണമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എം ജീവനക്കാരൻ്റെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡി ഡി ഒയുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്രൂവൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി അപ്രൂവലിന് വിടാനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ജി പി എഫ് അഡ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എ ജിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നടപടി ഇത് എ ജിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എ ജി അത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത്ര ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്കിത് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സർവീസ് മാറ്റേഴ്സി
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ജി പി എഫ് അഡ്മിഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എ ജിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു